আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে এবং কোথা থেকে টয়টা অ্যাকোয়া গাড়ির হাইব্রিড ব্যাটারি রিপ্লেস করতে পারবেন ভিডিওটি যেহেতু আমি রাতে শুট করেছি তাই কোয়ালিটি বেশি ভালো না হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করবেন ধন্যবাদ টয়টা হাইব্রিড গাড়ির হাইব্রিড ব্যাটারি যদি উইক হয়ে যায় তাহলে মিটারে একটি ওয়ার্নিং সিগনাল দিবে এই ওয়ার্নিংটি যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে হাইব্রিড ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হবে চলুন দেখি হাইব্রিড ব্যাটারি কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় এবং হাইব্রিড ব্যাটারি সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য জানব আমি কবিরুল আলম চপল মোটর ডাইভ ট্রিটমেন্ট লিমিটেডের একজন ডিরেক্টর এবং অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার তো এখানে যেটা হচ্ছে আপনার ওই হাইব্রিড ব্যাটারি নিকেল মেটাল হাইড্রেড টাইপ বা আপনার ওই এখানে আছে আপনার লিথিয়াম আয়ন তো এই ব্যাটারি সবগুলোই আমরা এই মেশিনে ব্যালান্স করা যায় চার্জ করা যায় ডিসচার্জ করা যায় বা টেস্ট করা যায় ব্যাটারির কাছে পারফরমেন্স যেগুলো মেশিন দিয়ে চেক করা যায় তো এগুলো করি অ্যাকচুয়ালি আপনার এটা দিয়ে টেম্পোরারি কিছু সলিউশন করা সম্ভব পারমানেন্ট সলিউশন যে ব্যাটারির লাইফ যেটা এক্সিট করে গেছে সে টয়টা এই এনআইএমএস ব্যাটারিগুলো যখন বলতেছে ওরা যে আপনার এক লাখ কিলোমিটার চলবে তো সেক্ষেত্রে এক লাখ কিলোমিটার এক্সিট করার পরে বা এক লাখ দশ হাজার কিলোমিটার চলার পরে যদি কেউ মনে করে যেটাকে আমি বা রিবিউল করে রিকন্ডিশনিং করে আমি আরও পঞ্চাশ হাজার কিলো চলাবো এটা সম্ভব না বাট এটা করা সম্ভব হ্যাঁ কিছু আনব্যালেন্স যে সেলগুলো থাকে এগুলো কিছু ডিসপ্লেস করে বা রিশিডিউল করে এটাকে আপনি হয়তো দু চার পাঁচ হাজার কিলো দশ হাজার কিলো চালানো সম্ভব এটা সম্ভব বাট ইটস নট এ প্রপার সলিউশন প্রপার সলিউশনের জন্য আপনাকে অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি আপনার যখন সিরিজে যেমন বিশটা সেল আছে এখানে যেমন দেখা যায় বিশটা সেল আছে কোনো কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং দেখা যাচ্ছে যে লাস্টের সেলগুলোতে আপনার হচ্ছে লাস্টের সেলগুলো মোটামুটি ইয়ে ভালো থাকে পারফরমেন্স মাঝখানে সেলগুলোতে ইয়ে পরে বেশি চাপ পরে বেশি যার কারণে সেলগুলো বেশি দুর্বল দেখায় কিন্তু আলটিমেটলি ব্যাটারির মূল লাইফ যেটা আপনার এর ইন্টারনাল এর ভিতরে যেই জিনিসগুলো ইয়ে যে যে জিনিসগুলো আছে বা ইলেকট্রোলাইট এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আস্তে আস্তে শুরু হয়ে যায় শুরু হয়ে গেলে যখন এই ব্যাটারিটা লাইফে যখন এক্সিট করে তখন এটা আপনার চার্জকে ধরে রাখার যে ক্ষমতাটা যে লং টাইম চার্জ ধরে রাখবে ফ্রিকুয়েন্টলি সে চার্জ হয়ে যায় এবং ফ্রিকুয়েন্টলি ডিসচার্জ হয়ে যায় এবং যখনই তার এই মানে মডিউল ভোল্টেজগুলো ডিফার করে এক ভোল্ট বা এরকম ওয়ান ভোল্ট মধ্যে ডিফার করে তখনই সে চেক সাইন জ্বালাই দিয়ে আপনি মেল ফাংশনিং দেখায় দেয় এবং এটা আপনার ওই সেল চেঞ্জ করলে দেখা যাচ্ছে আপনি নতুন সেল লাগালেন যদি সেলগুলো নতুন লাগানো হয় সেক্ষেত্রে আপনার দেখা যাচ্ছে যে ওই সেলগুলো চার্জ ধরে রাখতেছে বাকিগুলো ধরে রাখতে পারতেছে না বাট ওই ডিফারেন্স তো হয়েই যায় একটা টাইম ডিউরেশন ডিউরেশনে সে যখন ডিসচার্জ হয়ে যাইতেছে যখন সে আনব্যালেন্স পাইতেছে তখন চেক বাদি জ্বালাই দেয় জ্বালাই দেয়
ব্যাটারি প্যাক রিপ্লেসমেন্টের জন্য আমরা তিন হাজার টাকা নিই আর যদি আপনার রিজেনারেশন বা ব্যালেন্সিং এই কাজগুলো যদি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাটারির কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করে আমরা আদৌ করব কি না এটা একটা বিবেচ্য বিষয় আর করলে সেক্ষেত্রে আপনার দশ থেকে বারো হাজার টাকা আমরা ই করি আর কি নিকেল মেটাল ব্যাটারিগুলো আর লিথিয়াম আয়ন যেগুলো সেটা ব্যাপারটা একটু আলাদা কেন ওইটা অনেক লেন্দি প্রসেস এবং ওইটা আরও বেশি টেকনিক্যালি মানে ইয়ে করতে হয় আর কি ওটার ক্ষেত্রে আমরা পনেরো হাজার টাকা নিই ব্যালেন্সিং এবং রিচার্জ করার জন্য রিকানশন আমরা করতেছি রিকানশন ব্যাটারি কিছু নিয়ে আসছি আমরা বেশ কিছু কাজে লাগাইছি এবং রেজাল্টও ভালো মোটামুটি রিকানশন ব্যাটারি নাইনটি টাকা আমরা চার্জ করতেছি দুর্ঘটনা করতে পারে যদি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ওটা আপনার ডিসপোজালের জন্য একটা স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট আছে যেটা ডিসপোজ করার জন্য ভাইয়ের সাথে যদি একটু যোগাযোগ করতে চান তাহলে ডিটেলস ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন